ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ടെക്സേബിൾ ഇന്ന് നിമിഡിയ കുറച്ച് അസൈൻമെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണെന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സർവേർ എക്സാംസിനും ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ എക്സാംസിനും ഓവർസെൽ എക്സാംസിനൊക്കെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആയിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ എക്സ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം വാട്ട് ഇസ് ദ ഫിഗർ ഷോൺ റിഫേഴ്സ് ഇൻ ചെയിൻ സർവേ ഈ ഒരു ഫിഗർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഫിഗർ ചെയിൻ സർവേയിങ്ങിൽ ഏത് പോർഷൻ ആണ് അത് പറയുന്നത് ട്രൈലേറ്ററേഷൻ മെത്തേഡ് ആണോ പോളർ കോർഡിനേറ്റ് മെത്തേഡ് ആണോ ട്രയാങ്കുലേഷൻ മെത്തേഡ് ആണോ റെക്റ്റാങ്കുലർ കോർഡിനേറ്റ് മെത്തേഡ് ആണോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആൻസർ പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി റെക്റ്റാങ്കുലർ കോർഡിനേറ്റ് മെത്തേഡ് ആണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ചെയിൻ സർവേയിൽ നമ്മൾ പോയിൻസ് ഒക്കെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യുന്ന പോയിൻസ് ഒക്കെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് റെക്റ്റാങ്കുലർ കോർഡിനേറ്റ് മെത്തേഡ് ബാലൻസ് മെത്തേഡ് ഒക്കെ അടുത്ത പേജിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം വാട്ട് ഇസ് ദ നെയിം ഓഫ് മെത്തേഡ് ടു ഡിറ്റർമിൻ ദ റിക്യോർ ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ റിക്യോർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ഏതാണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് മെത്തേഡ്സ് പഠിച്ചു ഡിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പേസിങ് പാസോമീറ്റർ പെഡോമീറ്റർ സ്പീഡോമീറ്റർ അങ്ങനെയൊക്കെ പഠിച്ചു അതിലുള്ള ഏത് മെത്തേഡ് ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് റിക്യോർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ഏതെന്നാണ് ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ പേസിങ് പേസിങ് ആണ് അടുത്തതായിട്ട് കാണാൻ കഴിയുന്നത് കുറച്ച് പിക്ചേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കുറച്ച് മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ റെക്റ്റാങ്കുളർ റെക്റ്റാങ്കുളർ കോർഡിനേറ്റ് മെത്തേഡ് ആണ് ഉള്ളത് അത് അത് കഴിഞ്ഞുള്ള മറ്റ് വേറെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രയൽ അട്രാക്ഷൻ മെത്തേഡ് അതിൻ്റെ പിക്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പോളാർ കോർഡിനേറ്റ്സ് ട്രയാങ്കുലേഷൻ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഇതൊക്കെ പിക്ചേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് ഈ മെത്തേഡ്സിന് റെഫർ ചെയ്യുന്ന പിക്ചേഴ്സ് ആണ് നിമിഡ് അസൈൻമെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ജസ്റ്റ് പിക്ചേഴ്സ് എല്ലാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക വാട്ട് ഇസ് ദ നെയിം ഓഫ് ദ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ദാറ്റ് ദ മൊണോട്ടോണി ആൻഡ് സ്ട്രെയിൻ ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് മേ ബി ഒപ്റ്റെയിൻഡ് മൊണോട്ടോണിയും സ്ട്രെയിൻ ഓഫ് അക്കൗണ്ട് അക്കൗണ്ടിങ്ങുള്ള സ്ട്രെയിനൊക്കെ ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത ഏത് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് പേരാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻസ് ഓഡോമീറ്റർ പെഡോമീറ്റർ പാസോമീറ്റർ സ്പീഡോമീറ്റർ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ സി പാസോമീറ്റർ ആണ് നമ്മൾ പാസോമീറ്ററിൻ്റെ പറ്റി കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ചെയിൻ സർവേയിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാട്ടിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു വാച്ച് ലൈക്ക് വാച്ച് ഷേപ്പ് പോലുള്ള ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് നമ്പർ ഓഫ് പ്ലേസസ് കവർ ഡിസ്റ്റൻസ് കവർ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ അതിൻ്റെ പോലുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പോർഷനിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാണാത്തവർ വീഡിയോ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക വാട്ട്സ് ദ നെയിം ഓഫ് ദ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് രജിസ്റ്റേർഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവേഴ്സ്ഡ് ബൈ എ പേഴ്സൺ കെയറിങ് ഇറ്റ് ഇത് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നെ ട്രയ ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നു ആ പേഴ്സൻ്റെ പേഴ്സൻ്റെ കയ്യിൽ കയ്യിലാണ് ഡിവൈസ് ഇട്ടത് അപ്പോൾ അത് ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നെ കറക്റ്റ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നു മറ്റേ നമ്മൾ പാസോമീറ്ററിൽ നമ്പർ ഓഫ് പ്ലേസസ് ആണ് ഇതിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നെ കറക്റ്റ് ട്രാവേഴ്സ് ചെയ്യുന്നു രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഡിവൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി പെഡോമീറ്റർ ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് വട്ട് ഇസ് ദ നെയിം ഓഫ് ദ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് വിച്ച് റിസംബിൾസ് സിംപ്ലി ലൈക്ക് ബൈസൈക്കിൾ വീൽ പ്രൊവൈഡ് വിത്ത് എ ഫോർ ആൻഡ് ഹാൻഡ് വീൽഡ് അലോങ് ദ ലൈൻ ഹൂസ് ലെങ്ത് ഈസ് ഡിസൈഡഡ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ട്രാവേഴ്സ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി രജിസ്റ്റർഡ് ബൈ ദ ഡയൽ അതായത് നമ്മളൊരു സിമ്പിൾ ബൈസൈക്കിൾ വീലിലുള്ള വീലാണ് ഫോർക്ക് ഹാൻഡ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഡയലി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നു അത് ഏത് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് എന്നാണ് ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി പരാമ്പുലേറ്റർ ആണ് വാട്ട് ഇസ് ദ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ചെയിൻ മെയ്ഡ് ഓഫ് ഗാൽവണൈസ്ഡ് മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ ചെയിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ എത്രയെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻസ് ടു എം എം ഡയമീറ്റർ ഫോർ എം എം ഡയമീറ്റർ സിക്സ് എം എം ഡയമീറ്റർ എയ്റ്റ് എം എം ഡയമീറ്റർ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ഫോർ എം എം ഡയമീറ്റർ വാട്ട് ഇസ് ദ ടേം ദാറ്റ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സെൻറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദ ടു കൺസിക്യൂട്ടീവ് റിങ്സ്
ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി എഞ്ചിനീയർസ് ചെയിൻ ആണ് നമ്മൾ ചെയിൻസിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും പഠിച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടാണ് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാത്തത് വീഡിയോ കാണാത്ത വീഡിയോ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക ചെയിൻ സർവേയിലെ പോർഷൻസിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടുതൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചെയിനിനെ പറ്റിയൊക്കെ വിച്ച് മെറ്റീരിയൽ ദ ഹാൻഡിൽസ് ഓഫ് ചെയിൻ ഈസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് നമ്മൾ ചെയിനിൻ്റെ ഹാൻഡിൽ ഏത് മെറ്റീരിയൽ ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ബ്രാസ് ആണ് വാട്ട് ടൈപ്പ് ജോയിൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ഇൻ ദ ഹാൻഡിൽസ് ഹാൻഡിൽസിൽ ഉള്ള ജോയിൻറ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ സ്വിവൽ ജോയിൻറ്റ് വാട്ട് ഇസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ വൺ ടാലി ടു ദി നെക്സ്റ്റ് കൺസ്റ്റിക്യൂട്ടീവ് താലീസ് നമ്മൾ ചെയിനിൽ താലീസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ താലീസ് നമ്മൾ ഓരോ രണ്ട് താലികൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ഗ്യാപ്പിലാണ് താലീസ് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് ഫൈവ് മീറ്റർ ഫൈവ് മീറ്റർ അങ്ങനെയാണ് താലീസ് താലീസ് ഇടയ്ക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് വരുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് ഒരു പിക്ചർ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ദ ടാലി ഇൻ ദ മെട്രിക് ചെയിൻ റെപ്രസെൻസ് നമ്മൾ ടാലീസിനെ പറ്റി പറയും ടാലീസ് ടാലീസിൽ ഓരോ അഞ്ച് മിനിറ്റിന് ഇടയ്ക്കും ഓരോ ഷേപ്പാണ് ടാലീസിൻ്റെ ഷേപ്പ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ഫസ്റ്റ് കാണുന്ന പിക്ചറും സെക്കൻഡ് കാണുന്ന പിക്ചറും ഏത് ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് ടാലീസ് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ ഫസ്റ്റ് കാണുന്ന പിക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് മീറ്റർ ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് ഫസ്റ്റ് കാണുന്നത് സെക്കൻഡ് കാണുന്നത് പറയാൻ ടെൻ മീറ്റർ ആകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കാണുമ്പോൾ ഫൈവ് മീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോർമലായിട്ട് ഒരു അതായിരിക്കും നമ്മൾ കട്ടിങ് ഒന്നും അകത്ത് ഉണ്ടാകത്തില്ല ഒരു വി ഷേപ്പ് ഒന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല അടുത്ത് വീണ്ടും ഒരു ഫൈവ് മീറ്റർ കഴിയുമ്പോൾ ഉള്ളതാണ് ടെൻ മീറ്ററിലുള്ള അതാണ് കാണുന്നത് ഒരു ചെറിയൊരു വി ഷേ വി കട്ട് വി കട്ട് കാണുന്നത് അതാണ് അടുത്ത് വീണ്ടും ഒരു ഫൈവ് മീറ്റർ കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു വി കട്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് കട്ട് അവിടെ ഉണ്ടാകും അതാണ് തേർഡ് വണ്ണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഫൈവ് മീറ്ററിൽ ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് മീറ്ററിലതും അടുത്ത ഫൈവ് മീറ്ററിൽ വരുമ്പോൾ ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത ഫൈവ് മീറ്റർ വരുമ്പോൾ ടെൻ മീറ്ററിൽ വരുന്നതാണ് ആ രണ്ടാമത്തെ പിക്ചറും വരുന്നത് വിച്ച് ടൈപ്പ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ആക്യുറേറ്റ് സർവേ വർക്ക് നമ്മൾ ആക്യുറേറ്റ് സർവേ വർക്കിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ടൈപ്പ് ടേപ്പാണ് ഓപ്ഷൻസ് സ്റ്റീൽ ബാൻഡ് സ്റ്റീൽ ടേപ്പ് മെറ്റാലിക് ടേപ്പ് ലിനൻ ഓർ ക്ലോത്ത് ടേപ്പ് ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ സ്റ്റീൽ ബാൻഡ് ആണ് നമ്മൾ സ്റ്റീൽ ബാൻഡ് ആണ് ആക്യുറേറ്റ് സർവേ വർക്കിനൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വാട്ട് ഇസ് ദ നെയിം ഓഫ് മെഷറിംഗ് ഡിവൈസ് വിച്ച് ക്യാൻ വിച്ച് ആൻ റഫ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ക്യാൻ ബി ഈസിലി റിപ്പയർഡ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് നമ്മൾ റഫ് ട്രീറ്റ്മെൻസിലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഫീൽഡിൽ തന്നെ ഈസി ആയിട്ട് റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഡിവൈസ് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻസ് ചെയിൻ സ്റ്റീൽ ടേപ്പ് മെറ്റാലിക് ടേപ്പ് ലിനൻ ഓർ ക്ലോത്ത് ടേപ്പ് ആൻസർ വരുന്നത് ചെയിൻ ആണ് നമ്മൾ ചെയിൻ ആണ് നമുക്ക് ഹാമർ ഉണ്ടാക്കി നമുക്ക് റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ കഴിയും ഫീൽഡിൽ നമുക്ക് റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ കഴിയും വാട്ട് ഇസ് ദ നെയിം ഓഫ് ടേപ്പ് വിച്ച് ഇസ് റീൻഫോഴ്സ്ഡ് വിത്ത് ഫൈൻ ബ്രാസ് ഓർ കോപ്പർ വയസ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് സ്ട്രച്ചിങ് നമ്മൾ സ്ട്രച്ചിങ് ഒക്കെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി റീൻഫോഴ്സ് ചെയ്ത് ഫൈൻ ബ്രാസ് അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പർ വയർ വെച്ച് റീൻഫോഴ്സ് ചെയ്തിരുന്ന ടേപ്പിൻ്റെ പേരെന്താണ് ഓപ്ഷൻസ് സ്റ്റീൽ ബാൻഡ് സ്റ്റീൽ ടേപ്പ് മെറ്റാലിക് ടേപ്പ് ലിനൻ ടേപ്പ് ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി മെറ്റാലിക് ടേപ്പാണ് അടുത്തതായിട്ട് ഒരു കമ്പാരിസൺ ടേബിളാണ് കമ്പാരിസൺ ആണ് ചെയിൻ ചെയിനിൻ്റെയും സ്റ്റീൽ ബാൻഡ് ഓർ ബാൻഡ് ചെയിൻ അതിൻ്റെയും ഒരു കമ്പാരിസൺ ആണ് ഈ കമ്പാരിസൺ എന്നാണ് ആ നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അസൈൻമെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് റഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലും ഈസിലി റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏതാണ് അതാണ് ഇത് ഈ ടേബിളിൽ നിന്നാണ് വന്നിരുന്നത് ബാക്കി ഇങ്ങോട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക വാട്ട് ഇസ് ദ നെയിം ഓഫ് ദ ഇക്വിപ്മെൻറ്റ് ഷോൺ ഇൻ ഫിഗർ രണ്ട് പിക്ചർ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഇതിൽ ഈ പിക്ചേഴ്സിൽ ഏത് ഏത് ഇക്വിപ്മെൻ്റ് ആണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് പിക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻസർ വരുന്നത് റേഞ്ചിങ് റോഡാണ് ഫസ്റ്റ് പിക്ചർ അതായത് ഒരു ഫ്ലാഗ് വരുന്ന മുകളിൽ ഫ്ലാഗ് വെച്ചിരുന്ന ആ ഒരു അതാണ് റേഞ്ചിങ് റോഡ് സെക്കൻഡ് പിക്ചർ വരുന്നത് ഓഫ് സെറ്റ് റോഡാണ് സെക്കൻഡ് പിക്ചർ ഓഫ് സെറ്റ് റോഡ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി കേൾക്കുക അസൈൻമെൻറ്റ
what is the name of the part in the prismatic compass by which the objects too high or too low can be seen directly namak prismatic compass ile prismatic compass il namale objects too high or too low la ഒബ്ജക്ട്സ് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കാണാൻ കഴിയുന്നത് നമുക്ക് ഏത് പാർട്ട് യൂസ് ചെയ്താണ് നമുക്ക് പ്രിസ്മാറ്റിക് കോമ്പസിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഓപ്ഷൻസ് ഒബ്ജക്ട് വെയിൻ ഹോൾസ് ഹെയർ സൺ ഗ്ലാസ് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ മിറർ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി അഡ്ജസ്റ്റബിൾ മിറർ ആണ് വാട്ട് ഇസ് ദ നെയിം ഓഫ് ദ പാർട്ട് ലേബൽഡ് ആസ് എക്സ് ഒരു പിക്ചറാണ് ഒരു ഇത് പ്രിസ്മാറ്റിക് കോമ്പസിൻ്റെ ഒരു പിക്ചറാണ് പ്രിസ്മാറ്റിക് കോമ്പസിൽ ഈ എക്സ് പാർട്ട് ഏതാണ് ഏത് പാർട്ടാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻസ് ഹോൾസ് ഹെയർ സൺ ഗ്ലാസ് ലിഫ്റ്റിംഗ് ലിവ അഡ്ജസ്റ്റബിൾ മിറർ ആൻസർ വരുന്നത് സൺ ഗ്ലാസ് ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് നിമീഡ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആശയമ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ പാർട്സ് ലേബിൾ ചെയ്തിട്ട് ഏതൊക്കെ എക്സ് ലേബിൾ ചെയ്തിട്ട് ഏതൊക്കെ പാർട്ടാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പ്രിസ്മാറ്റിക് കോമ്പസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള പിക്ചറാണ് ഇതിൽ ഇതിൽ നമ്മൾ ഇതിൽ കാണാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചത് സൺ ഗ്ലാസ്സിനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചത് ഇതിലല്ലാതെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഐ വെയിൻ ഐ വെയിൻ ഏത് പാർട്ടാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഓബ്ജെക്ട് ഇൻ വിത്ത് ഹോൾസ് ഹെയർ അഡ്ജസ്റ്റബിൾ മിറർ ലിഫ്റ്റിംഗ് ലിവർ റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് കോൺവെക്സ് പ്രിസം ഇതൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് ഈ അസൈൻമെൻറ്റ് ടെസ്റ്റിൽ അസൈൻമെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഇത്രയും പാർട്സാണ് ജസ്റ്റ് ഇത്രയും പാർട്സ് എങ്കിലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി ഒന്നും പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഈ നാലഞ്ച് എണ്ണെങ്കിൽ നോക്കി വയ്ക്കുക ചിലപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് അതുപോലെ ചോദിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കത് ആൻസർ ചെയ്യാൻ കഴിയും വാട്ട് വിൽ ബി ദ ലിമിറ്റ് ഓഫ് എറർ ഇൻ ട്വൻറ്റി മീറ്റർ ചെയിൻ ആസ് പെർ ഐ എസ് നമ്മൾ ട്വൻറ്റി മീറ്റർ ചെയിനിലെ എററിൻ്റെ ലിമിറ്റാണ് ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഫൈവ് എം എം What is the technical term? Uh, technical term name that the faulty adjustments of devices such as chain may be too long or too short. Chain is too long or too short. What uh, 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 er, 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 type of error is coming from? And options are options for natural error, personal error, instrumental error, artificial error. ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റൽ എറർ ആണ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റൽ എറർ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചെയിൻ്റെ ലെങ്ത് കൂടുതലായിട്ടും കുറവായിട്ടും കാണാൻ കഴിയുന്നത് വാട്ട് ഇസ് ദ ടെക്നിക്കൽ ടേം നെയിം ദാറ്റ് എറൈസ് ഡ്യൂ ടു വേരിയേഷൻ ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ടെമ്പറേച്ചർ വേരിയേഷൻ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന എറർ ഓപ്ഷൻസ് നാച്ചുറൽ എറർ പേഴ്സണൽ എറർ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റൽ എറർ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ എറർ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ നാച്ചുറൽ എറർ ആണ് ടെമ്പറേച്ചർ വേരിയേഷൻ ഒക്കെ നാച്ചുറലി ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ നാച്ചുറൽ എറർ ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് വാട്ട് ഇസ് ദ ടെക്നിക്കൽ ടേം നെയിം ദാറ്റ് ദാറ്റ് ആർ ഡ്യൂ ടു ചെയിൻ നോട്ട് ബീങ് സ്ട്രെയിറ്റ് ചെയിൻ സ്ട്രെയിറ്റ് അല്ല എങ്കിൽ ചെയിൻ സ്ട്രെയിറ്റ് അല്ല എങ്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എറർ ഏത് ടൈപ്പ് എറർ ആണ് നാച്ചുറൽ എറർ പേഴ്സണൽ എറർ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റൽ എറർ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ എറർ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി പേഴ്സണൽ എറർ ആണ് നമ്മൾ ചെയിൻ നേരെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് പിടിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സ്ട്രെയിൻ ചെയിൻ കുറച്ച് സ്ട്രെയിറ്റ് ആവാതെയൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുണ്ടാകുന്ന പേഴ്സണൽ എറർ ആണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ നെയിം ഓഫ് മിസ്റ്റേക്ക് ദാറ്റ് ഹാപ്പൻസ് ഡ്യൂ ടു റോങ് കൗണ്ടിങ് ഓർ ഡ്യൂ ടു ലോസ് ഓഫ് ആരോ നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന റോങ് കൗണ്ടിങ് അല്ലെങ്കിൽ ആരോ ലോസ് ചെയ്തുണ്ടാകുന്നത് ഏത് ടൈപ്പാണ് എന്നാണ് മിസ് റീഡിങ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ആരോസ് മിസ് കൗണ്ടിങ് ദ ചെയിൻ ലെങ്ത് ഇൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യൻ മാൻ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി മിസ് കൗണ്ടിങ് ആണ് മിസ് കൗണ്ടിങ് മിസ് റീഡിങ് തമ്മിൽ മിസ്റ്റേക്ക് വരുന്നത് കൗണ്ടിങ് കൗണ്ടിങ്ങിൽ ഉണ്ടാകുന്ന റോങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ ആരോയിൽ ആരോ ലോസ് ആവുന്നത് കാരണം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് മിസ് കൗണ്ടിങ് ദി ചെയിൻ ലെങ്ത് എന്ന് വരുന്നത് What is the name of mistake that if an arrow is displaced, it may not be replaced correctly? If an arrow is displaced, it will be replaced correctly. If you have any type of mistake, options, misreading, displacement of arrows, miscounting the chain length, inexperienced chain man. Answer is the option B, displacement of arrows. How is adjusted if the chain is found to increase in length than the standard length? We have to increase the chain to the standard length. We have to increase the chain to the standard length. We have to adjust the chain to the standard length. Options by removing some of the rings, by straightening the bent up links, by adjusting the links at the handle, by inserting the new ring as required. We have to adjust the chain to the standard length. ചെയിന് ലെങ്ത് കൂടുതലാണ് നമ്മൾ അതിനെ ഷോർട്ട് ആൻഡ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യണം അപ്പം കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് റിങ്സ് സം റിങ്സ് റിമൂവ് ചെയ്യണം കുറച്ച് റിങ്സ് ആ ഓപ്ഷൻസ് ചെയ്യുന്ന ആ
how it is corrected if the chain is found decrease in length than the standard length സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലെങ്തിനെക്കാളും ചെയിൻ്റെ ലെങ്ത് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ഓപ്ഷൻസ് ബൈ സ്ട്രൈറ്റനിങ് ദ ബെൻഡ് അപ്പ് ലിങ്സ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് ദ ലിങ്സ് അറ്റ് ദ ഹാൻഡിൽ ബൈ റീപ്ലേസിങ് ദ ലാർജർ റിങ് വിത്ത് സ്മോളർ റിങ് ബൈ റിമൂവിങ് ദ സം ഓഫ് ദ റിങ്സ് അപ്പോൾ ഇത് ഡിക്രീസ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് എന്താ നമ്മൾ അപ്പോൾ ഇൻക്രീസാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യേണ്ട നമ്മൾ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ബൈ സ്ട്രൈറ്റനിങ് ദ ബെൻഡ് അപ്പ് ലിങ്സ് നമ്മൾ ബെൻഡ് അപ്പ് ലിങ്സ് ഒക്കെ സ്ട്രൈറ്റ് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ലെങ്ത് കറക്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ ബൈ അഡ്ജസ്റ്റിങ് ദ ലിങ്സ് അറ്റ് ദ ഹാൻഡിലും രണ്ടിലും കോമൺ ആണ് ബൈ റീപ്ലേസിങ് ദ ലാർജർ റിങ് വിത്ത് സ്മോളർ റിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ലാർജർ റിങ്ങിനെ സ്മോളർ റിങ് ഔട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ ചെയിൻ്റെ ലെങ്ത് ഡിക്രീസ് ചെയ്താൽ പോകുന്നത് ബാക്കി വരുന്ന ആ ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ വരുന്നത് നമ്മൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ബാക്കി ആ ഡിക്രീസിൽ വരുന്ന ഓപ്ഷൻസ് ആ ഇൻക്രീസിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആ ഇൻക്രീസിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ബാക്കി ഓ ബാലൻസ് ഓപ്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിക്രീസിൽ വരുന്ന ഓപ്ഷൻസും ആണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പഠിച്ച് വാട്ട് ഇസ് ദ നെയിം ഓഫ് ദ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് വിത്ത് ടു സോക്കർട്സ് അറ്റ് റൈറ്റ് ആംഗിൾസ് ടു ഈച്ച് അതർ ആൻഡ് ഗിവിങ് ടു ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്ക്വയർ ഉടൻ ഉടൻ ഓപ്പൺ ക്രോസ് സ്റ്റാഫ് മെറ്റലാം ക്രോസ് സ്റ്റാഫ് ഫ്രഞ്ച് ക്രോസ് സ്റ്റാഫ് അതായത് രണ്ട് ടു സോക്കർട്സ് റൈറ്റ് ആംഗിൾസ് ആയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റും തരുന്ന ഏത് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ഉടൻ ഓപ്പൺ ക്രോസ് സ്റ്റാഫ് ആണ് വാട്ട് ഇസ് ദ നെയിം ഓഫ് ദ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഹൂസ് റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് സർഫസസ് മേക്ക് എ ഗിവൻ ആംഗിൾ വിത്ത് ഈച്ച് അതർ ആൻഡ് ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് റിഫ്ലക്ട് റേസ് ടോയ്സ് ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ മിറേഴ്സ് നമ്മൾ സർവേയിങ്ങിൽ ചെയിൻ സർവേയിങ്ങിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇൻസിഡൻറ്റ് റേയും ലാസ്റ്റ് റിഫ്ലക്ട് റേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോയ്സ് ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ മിറേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിലാണ് നമ്മളത് പറയുന്നത് പ്രിൻസിപ്പൾ ആണ് ഏത് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് പ്രിൻസിപ്പൾ ആണ് എന്നാണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്ക്വയർ ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് വിച്ച് ഇസ് ദ ഉഡൻ ക്രാഫ്റ്റ ക്രോഫ് സ്റ്റാഫ് ഷോൺ ഇൻ ദ ഫിഗർ ഒരു പിക്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട് നാല് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ഉള്ള പിക്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏതാണ് ഉഡൻ ക്രോഫ് സ്റ്റാഫ് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഉഡൻ ക്രോഫ് സ്റ്റാഫ് ഓപ്ഷൻ ബി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫ്രഞ്ച് ക്രോഫ് സ്റ്റാഫ് ആണ് ഓപ്ഷൻ സി വരുന്നത് ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്ക്വയറും ഓപ്ഷൻ ഡി വരുന്നത് മെറ്റൽ ആം ക്രോസ് സ്റ്റാഫും ആണ് ഇത് മൂന്നും ജസ്റ്റ് നാല് നാല് പിക്ചേഴ്സും ജസ്റ്റ് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അടുത്തതായിട്ട് ഓട്ടോ ക്യാഡ് പോർഷനിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് രണ്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓട്ടോ ക്യാഡ് പോർഷനിൽ നിന്നും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വീഡിയോയിൽ അപ്പോൾ ഓട്ടോ ക്യാഡിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദ എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഓഫ് വേർഡ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഈസ് വേർഡ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഓപ്ഷൻസ് ഡോട്ട് ജെ പി ജി ഡോട്ട് എക്സ് എൽ എസ് എക്സ് ഡോട്ട് ഡി ഒ സി എസ് ഡോട്ട് പി പി ടി എക്സ് ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ഡോട്ട് ഡി ഒ സി എക്സ് ആണ് വെൻ യൂസിങ് ദ ട്രിം കമാൻഡ് വിച്ച് ടു യു സെലക്ട് ഫസ്റ്റ് ഒരു ട്രിം കമാൻഡ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഓപ്ഷൻസ് എവരി തിങ് ദ കട്ടിങ് എഡ്ജസ് ദ ഓബ്ജെക്ട് ടു ബി ട്രിംഡ് നത്തിങ് ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി കട്ടിങ് എഡ്ജസ് ആണ് നമ്മൾ ട്രിം കമാൻഡ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കട്ടിങ് എഡ്ജസ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ട്രിം ട്രിം കമാൻഡ് എടുക്കുന്നത് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫോർ മൂവിംഗ് ഒബ്ജെക്ട്സ് ഫ്രം വൺ പ്ലേസ് ടു അനദർ കമാൻഡ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് നമ്മൾ ഒരു പ്ലേസിൽ നിന്ന് വേറെ പ്ലേസിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഏത് കമാൻഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓട്ടോ കാഡിൽ ഓപ്ഷൻസ് എം വി എം എം ഒ നൺ ഓഫ് ദിസ് ആൻസർ വരുന്നത് മൂവാണ് മൂവ് കമാൻഡാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്ലേസിൽ നിന്ന് വേറെ പ്ലേസിലോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി ഒബ്ജെക്റ്റിനെ മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മൂവ് കമാൻഡാണ് അതിൻ്റെ മൂവ് കമാൻഡിൽ അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എം